है गाइस वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड तो ये अपना लार्ज सैंपल टेस्ट चालू है ये इंट्रोडक्शन का सेकंड वीडियो में तुमको पहले ही बताया है कि अगर तुम्हें ये सब चीजें आते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आते तो तुम देखो अगर आते तो तुम थर्ड वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो जो बेसिकली जो प्रॉब्लम सोल्यूशन ये सब चीज थर्ड वीडियो से स्टार्ट होगा सिर्फ मैं जस्ट जनरलाइज करो वहां तक तुमको लेके जा रहा हूँ तो इस वीडियो में हम लोग ये हार्डली दस दस बारह मिनट का वीडियो रहेगा इसमें हम लोग को दो चीज डिस्कस करना है क्रिटिकल रीजन एस्टिमेशन और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते तो अगर किसी ने पूछ लिया कि क्रिटिकल रीजन क्या होता है तो बोलना रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस और अगर नल हाइपोथेसिस को अगर रिजेक्ट करेंगे तो किसको एक्सेप्ट करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अब तुम बोलोगे ऐसा क्या हमको तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मालूम नहीं तो इसके ऊपर हम अलग मतलब जब मैं हाइपोथेसिस स्टार्ट करूंगा टेंसिंग ऑफ हाइपोथेसिस में स्टार्ट करूंगा तो इसके बारे में मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा बट फिर भी अभी हम लोग समझते हैं कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है समझ में आ रहा है तो नल हाइपोथेसिस का नोटेशन होता है एच नॉट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का नोटेशन होता है एच वन नल हाइपोथेसिस का नोटेशन क्या होता है एच नॉट और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का नोटेशन क्या होता है एच वन समझ में आ रहा है तो ध्यान देना ध्यान देना ओके तो हमें सब मैंने क्या बताया जब हमें कोई टेस्ट करना है ओके तो हम लोग लास्ट सैंपल टेस्ट करते हैं तो अगर समझे हम लोग को टेस्ट करना है क्या मीन इज इक्वल टू फिफ्टी ओके तो हम हमारा ऑल्टरनेटिव क्या रहेगा मीन इज नॉट इक्वल टू फिफ्टी या मीन इज ग्रेटर देन फिफ्टी या मीन इज लेस देन फिफ्टी समझ में आ रहा है तो वट इज नल है हम लोग कुछ भी टेस्ट करने से पहले कोई एक चीज को मानते हैं ना कि ये करेक्ट है हाँ भाई ये करेक्ट है समझ में आ रहा है फिर उसको हम टेस्ट करते हैं समझ में आ रहा है अगर ये करेक्ट है तो क्या गलत है अगर ये सही है तो गलत क्या है अगर ये गलत होगा तो सही क्या होगा समझ में आ रहा है जैसे मैंने बोला कि अगर मीन फिफ्टी है समझ आ रहा तो मुझे उसको किसके इसमें टेस्ट करना है तो मेरा हो सकता है कि मीन 50 नहीं हो सकता या मीन 50 से बड़ा है या मीन 50 से छोटा है समझ में आ रहा है तो इसको बोलेंगे नल हाइपोथेसिस जो पहले से ही मान लेते कि हाँ ये ट्रू है और उसके बाद हम लोग टेस्टिंग करने को जाते हैं और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लोग किसके इस पर टेस्ट कर रहे हैं जैसे मीन फिफ्टी है और मैंने बोला कि हाँ मीन फिफ्टी है बट मुझे चेक करना है कि मीन फिफ्टी होगा या नहीं होगा समझ में आ रहा है ओके मीन फिफ्टी से ज्यादा हो गया मीन फिफ्टी से कम होगा मतलब नॉट इक्वल टू तो अल्टरनेटिव ये होगा बट अगर बोला कि हाँ मुझे चेक करना है कि मीन फिफ्टी से ज्यादा होगा क्या ग्रेटर देन फिफ्टी मीन फिफ्टी से कम होगा क्या लेस देन फिफ्टी समझ में आ रहा है तो इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस इसको क्या बोलते हैं नल हाइपोथेसिस और इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस समझ में आ रहा है तो मेरे को लग रहा है कि इतने में तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग समझ गया कि नल हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है जो अगर हम लोग को समझो कोई चीज टेस्ट करना है कुछ चीज हमको क्या करना है टेस्ट करना है एक अपने पास सैंपल है समझ में आ रहा है उसका मीन 50 है या नहीं है हाँ 50 है या नहीं है तो हमने पहले माना ना 50 हमने एक पॉइंट माना ना तो तुम्हारा क्या होता है नल है और जिसके इस पे टेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटिव है तो ऐसा रीजन अगर तुम नल है प्लॉट अगर तुम सैंपल को प्लॉट करोगे तो ऐसा रीजन हाँ जहां पे नल है रिजेक्ट हो रहा है अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव है एक्सेप्ट हो रहा है उसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजन क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजन समझ में आ रहा है और क्रिटिकल रीजन का दूसरा रीजन कौन सा होता है एक्सेप्टेंस रीजन कौन सा रीजन होता है एक्सेप्टेंस रीजन जैसे मैंने ग्राफ बनाया समझ में आ रहा है 95 परसेंट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये भी समझ के लो समझ में आ रहा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का नोटेशन है अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का नोटेशन क्या है अल्फा समझ में आ रहा है तो भी यहाँ पे ध्यान देना नाइन्टी मुझे करेक्शन चाहिए 95% मेरा जो टेस्ट है वो करेक्ट होना चाहिए 95% मेरे टेस्ट क्या होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए मतलब अगर मैंने 100 लोगों में ये किया तो 95% लोग मेरे यहाँ पे लाए करेंगे और 5% लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अगर वो नॉट इक्वल टू का रहेगा तो 2.5 2.5 पॉइंट फाइव यहाँ यहाँ पे रहेगा और अगर ग्रेटर देन रहेगा तो पूरे के पूरे फाइव परसेंट पे लाए करेंगे और अगर लेस देन रहेगा तो पूरे के पूरे फाइव परसेंट पे लाए करेंगे तो नाइन्टी मतलब क्या है कि मुझे कितना कॉन्फिडेंस चाहिए समझो तो इस 95% में तुम्हारे जो हाइपोथेसिस है वो क्या हो रहा है 
एक्सेप्ट हो रहा है नल और इसमें क्या हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है तो ये जो रीजन है ये जो रीजन इसको क्या बोलेंगे रिजेक्शन रीजन इन शॉर्ट इन शॉर्ट क्रिटिकल रीजन समझ में आ रहा है तो आई होप तुमको क्रिटिकल रीजन समझा रहेगा ओके अगर किसी ने पूछ लिया कुछ भी याद मत रखो सर आपने पांच मिनट बक बक किया कुछ नहीं समझा एक पॉइंट याद रखो क्या ऐसा रीजन जहाँ पे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं सॉरी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं वो रीजन क्या होता है क्रिटिकल रीजन होता है वो रीजन क्या होता है क्रिटिकल रीजन समझ में आ रहा है ओके रिजेक्शन रीजन बेसिकली और जो उसका उल्टा होता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस रीजन हाँ अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट एस्टिमेशन पे जाते हैं उसके बाद अपना ही वीडियो खत्म चलो ध्यान दो अभी देखते हैं एस्टिमेशन ओके तो एस्टिमेशन पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन अभी इंटरवल एस्टिमेशन में इतने सारी चीजें लिखे पॉइंट एस्टिमेशन में नहीं लिखा क्यों नहीं लिखा है ही नहीं तो क्यों लिखो ओके तो समझते पहले पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है हाँ पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है वन थाउजेंड का पॉपुलेशन था समझ में आ रहा है मुझे उसका समझो एवरेज एज चाहिए था मैंने हंड्रेड का सैंपल लिया और मैंने क्या बोला हंड्रेड का सैंपल का एज निकाला एवरेज एज निकाल और मैंने बोला जो मेरे सैंपल का हंड्रेड एज है वही मेरे पॉपुलेशन का हंड्रेड एज अगर मेरे समझो सैंपल का एज जो एवरेज एज आए वो आया थर्टी फोर थर्टी फाइव तो मैं बोलूंगा कि मेरे पॉपुलेशन का भी एवरेज एज है 35 फाइव ईयर्स पॉइंट एस्टिमेशन सिंगल वैल्यू से मैंने एस्टिमेट किया एस्टिमेशन मतलब होता क्या है एस्टिमेशन मतलब क्या तुम पॉपुलेशन की चीजें एस्टिमेट कर रहे हो बाई यूजिंग द सैंपल बाई यूजिंग द सैंपल समझ में आ रहा है हम लोग कोई भी चीज लेते हैं जैसे अभी ये हो गया क्या इलेक्शन होते हैं इलेक्शन के शाम में एग्जिट पोल आते हैं इलेक्शन के सामने तुमने देखा रहेगा तो क्या आता है एग्जिट पोल आता है अब एग्जिट पोल मतलब क्या इलेक्शन जब खत्म हुआ तो उसके बाद लोग जो वोट देके जा रहे थे सर्वे लिया तुमने किसको वोट दिया तुमने किसको वोट दिया तुमने इसको वोट क्यों दिया तुमने इसको वोट क्यों नहीं दिया ये सब चीज का सर्वे और उसके बाद उन लोग अपना एक रिजल्ट बनाते और वो रिजल्ट तुमको इलेक्शन के शाम में दे देते कॉन्टेंट एक दिन उनका काम चल गया जो मीडिया हो उनका एक दिन काम चल गया ना वही दिखा दिया तो वो होता क्या है वो एस्टीमेट होते हैं वो क्या होते हैं एस्टीमेट समझ में आ रहा है हाँ ये बीजेपी को इतने सीट्स मिलेंगे कांग्रेस को इतने सीट्स मिलेंगे आम आदमी पार्टी को इतने सीट्स मिलेंगे समझ में आ रहा है ओके इसके बाद समाजवादी पार्टी को इतने सीट मिलेंगे ए को इतने सीट्स मिलेंगे तो उनको कैसे मालूम पड़ा इतने सीट्स मिलेंगे समझ में आ रहा है तो ये सारी चीज होती है एस्टिमेशन ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं एस्टिमेशन बोलते हैं समझ में आ रहा है तो उन लोग क्या किए उन लोग ने जितने लोग वोट दिए सबसे नहीं सबके पास जाके उन लोग ने कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन नहीं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तुमको ऑलरेडी मेन जिस दिन रिजल्ट मालूम होगा उस दिन तो तुमको पता ही चल जाएगा बट उन्होंने क्या किया उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा और उनसे इन्फॉर्मेशन लिया और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे तुमको शाम को एग्जिट पोल के इसमें एग्जिट पोल के थाली में सजा के दे दिया कि हाँ भाई ये है एग्जिट पोल ओके तो वो होता है एस्टिमेशन समझ में आ रहा है कि तुम किसी चीज को एस्टिमेट कर रहे हो समझ में आ रहा है जैसे अगर मैं बोलूं कि हाँ मेरा अगले महीने का एस्टिमेटेड जो एक्सपेंस होगा वो इतना होगा तुमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब ये सब चीज कैलकुलेट किया समझ में आ रहा है और तुम्हें पॉइंट पे आ गए तो उसको बोलेंगे पॉइंट एस्टिमेशन क्या बोलेंगे उसको पॉइंट एस्टिमेशन समझ में आ रहा है बट तुमने बोला नहीं यार मेरा जो अगले महीने का खर्चा होगा ना वो दस से लेकर बारह तक हो सकता है तुमने एक वैल्यू नहीं बताया तुमने पहले बोला कि समझो मेरा अगले महीने का खर्चा बारह हजार होगा तुमने एक पॉइंट बोल दिया बट अगर तुमने बोला कि हाँ मेरा अगले महीने का खर्चा दस हजार से लेकर बारह हजार तक हो सकता है तुमने एक इंटरवल बताया तो उसको बोलेंगे इंटरवल एस्टिमेशन समझ में आ गया तो पॉइंट एस्टिमेशन मतलब क्या एक पॉइंट एस्टिमेट करते हैं और इंटरवल एस्टिमेशन मतलब क्या इंटरवल में तुम आंसर बताते हो समझ में मतलब जो तुम्हारा जो तुम्हारा वैल्यू रहेगा एस्टिमेटेड वैल्यू रहेगा वो इस इंटरवल में लाए करेगा ओके तो ठीक है तो पॉइंट एस्टिमेशन समझ गया पॉपुलेशन का जो एस्टिमेट रहेगा वो सैंपल का एक पॉइंट रहेगा जैसे मान लो सैंपल मीन इज ऑल्सो द पॉपुलेशन मीन अगर मैंने ऐसा बोला तो मैंने एक पॉइंट सैंपल के मीन को मैंने बताया पॉपुलेशन के मीन का एस्टिमेट समझ में आ गया ठीक है इंटरवल एस्टिमेशन अभी समझते हैं इंटरवल एस्टिमेशन मतलब क्या कि तुम इंटरवल में तुम आंसर दे रहे होके तभी स्टैटिस्टिक्स में जो इंटरवल एस्टिमेशन है वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फिडेंस लेवल डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फिडेंस लेवल और ये जो वैल्यूज लिखे है ना इनको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज क्या बोलते हैं इनको क्रिटिकल वैल्यूज सब धीरे धीरे समझेगा बस ध्यान देना दो मिनट में तुमको समझा दूंगा ओके तो ध्यान देना 
कॉन्फिडेंस लेवल मतलब क्या 90% परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल मतलब ये कि जो मेरे 90% जो ये है सही जो मैंने एस्टिमेटेड पॉइंट्स है ओके वो 90% इस लिमिट में लाए करेंगे मुझे 90% परसेंट कॉन्फिडेंस है कि जो मेरे जो मैं जो एस्टिमेट किए हैं मेरे जो लिमिट्स हैं वो पॉइंट्स इसमें लाए करेंगे जैसे अगर मैंने समझा एस्टिमेट किया ए टू बी मेरा लोअर लिमिट क्या है ए मेरा अपर लिमिट है बी मैंने इंटरवल एस्टिमेट कर दिया कि हाँ भाई जो भी मेरा होगा आगे जो भी मेरा प्रोडिक्शन मतलब आगे जो भी वैल्यूज आएंगे वो इसमें ही लाए करेंगे समझ में आ रहा तो अगर समझो हंड्रेड वैल्यूज आए तो नाइन्टी परसेंट कॉन्फिडेंस लिमिट या कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब ये है कि हंड्रेड में से नाइन्टी परसेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इस लिमिट में लाए होने से ये दस परसेंट का एरर चलेगा दस परसेंट का एरर चलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नाइन्टी परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल समझ में आ रहा है और नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल मतलब क्या हंड्रेड में से ऐसा इंटरवल बनाओ जिसमें नाइन्टी फाइव परसेंट ऑब्जर्वेशन लाए करना चाहिए ओके नाइन्टी एट मतलब क्या नाइन्टी एट परसेंट ऑब्जर्वेशन लाए करना चाहिए नाइन्टी नाइन मतलब क्या नाइन्टी नाइन परसेंट ऑब्जर्वेशन लाए करना चाहिए मेरे इंटरवल में समझ में आ गया कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब समझा कॉन्फिडेंस लेवल मतलब क्या मैं कितना कॉन्फिडेंस मतलब मुझे मेरे इंटरवल को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है बस मुझे मेरे इंटरवल को लेकर 90 परसेंट कॉन्फिडेंस है मुझे मेरे इंटरवल को लेकर 95 परसेंट कॉन्फिडेंस है मुझे मेरे इंटरवल को लेकर 98 परसेंट कॉन्फिडेंस है मुझे मेरे इंटरवल को लेकर 99 परसेंट कॉन्फिडेंस है कितना कॉन्फिडेंस है मुझे मेरे इंटरवल को लेकर ओके तो ये हमें बताएगा कौन कॉन्फिडेंस लेवल समझ में आ रहा है ओके ठीक है अब इसके बाद एक ये है एक इंटरवल एस्टिमेशन का एक टेक्निक एक पद्धत है वो टेक्निक क्या है वो टेक्निक ये है तुम्हें इंटरवल एस्टिमेट करना है ना ठीक है कोई बात नहीं तो पहले पता करो कि क्या कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए पहले पता करो क्या कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए समझ में आ रहा है तुम्हें सैंपल का जिसका भी तुम्हें इंटरवल एस्टिमेट करना है उस सैंपल का तुम्हें मेन पता होना चाहिए उस सैंपल का तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए समझ में आ रहा है सिग्मा सिग्मा वेरिएशन वेरिएशन का रूट वेरियंस का रूट सिग्मा स्क्वायर का रूट समझ में आ रहा है ओके और इस वैल्यू इस फॉर्मले में पुट कर दो तुम्हें मिल जाएगा आंसर अगर मुझे किसी ने बोला कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल बताओ मेरा इंटरवल एस्टिमेट करो 90 90% होना चाहिए समझ में आ रहा है 95 90% मेरे क्या कॉन्फिडेंस लिमिट है ओके कॉन्फिडेंस लेवल क्या है मेरा 90% तो मैं क्या करूंगा मैं सीधा ये फार्मूला यूज करके उसको बता दूंगा कि देख भाई तेरा जो इंटरवल आएगा वो तेरा ये इंटरवल होगा ओके तो म्यू माइनस वन पॉइंट सिक्स फोर सिग्मा म्यू प्लस वन पॉइंट सिक्स फोर सिग्मा तो क्या करो 90% बोला 1.6 पर वैल्यू याद रखो 95% बोला 1.96 वैल्यू याद रखो 98% बोला रिमेम्बर 2.33 एंड 99 बोला तो रिमेम्बर 2.5 पॉइंट फाइव क्योंकि थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा समझ में आ रहा है और इस फॉर्मले में पुट कर दो तुम्हें क्या मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग इंटरवल जो तुम्हें चाहिए तो आई होप तुम्हें क्रिटिकल रीजन और एस्टिमेशन समझा रहेगा अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे वहां से हम लोग प्रॉपरली क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा बट हाँ ये भी चीज़ें जरूरी थी अगर ये चीज़ें नहीं कराता सीधा वहाँ पे जंप करता तो फिर वो वर्दीट नहीं होता आई होप तुम्हें समझा रहेगा अगर तुम्हें कुछ भी डाउट रहेगा तो तुम कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो